。新一季的美版乐高大师果然是有潜能使莫推鬼。一年偶像力学的研究后，节目组终于找到了后后经费的新方向，让乐高在节目里被反复迫害，直到冠军拿走七十万奖金。七十万，实话说，这点钱还不够买全乐高零件的。不多废话，就让我们屁股里面插钥匙，开始吧。那么瑞坎真的对太空很执着。第一季比赛的主题就是太空，选手们要在十三小时搭出有个人代表性的乐高飞船。开始就给十三小时，奥板选手听了表示后槽牙都咬碎了。看他们比赛比自己淘汰还难受。首先是姐弟组，姐姐是零零年的，弟弟零三年，两人加起来还没我鞋码大。I do want to say that you guys look like you could play like the lead kids on like a teen drama. Thank you. You know what I mean. 姐姐的颜值真的很迪士尼。颜值组做了一个透心凉的作品，汽水瓶形状的飞船喷出的汽水作为动力推动。火箭的内部是一个运动场，但他们在飞船四周用透明件死死的围了一圈。显然这样必须要手动才能读懂故事。评委表示，你们这么玩，第一集就要非死不可了。大夫组准备做一个像医疗包的太空船，里面有很多医疗工具、听诊器、创可贴。最后他们成功的用自己的技术给观众出了个谜题。模型很难看出来是一个工具包，唯一的亮点是用透。明彩砖堆叠的注射器，爷爷组俩爷爷，一个六十七，一个七十五，加起来一百四十二岁了，加起来和前面的鞋码不是姐弟组整整差了一百岁。这个长得像 KFC 的爷爷是摄影师，另一个爷爷更离谱，七十五岁是个 DJ。他们做的是一个太空娱乐派对，爷爷的 DJ 被动一触发，在模型里用了不少灯光键。故事里的派对活跃着太空舞者，黑白格子的舞池很有摇摆的感觉。黑人组从小生活的家乡不是很安全，甚至可以说是仅强于哥谭市，所以姐弟。俩从有记忆起就窝在家里玩乐高，他们搭的是一个国际空间微笑检查站，捕捉阳光转换成微笑，这画面真是托尼老师营业都是头啊！接下来是来自消防队的两个大哥。We're fun-loving characters, but I'm also pretty macho. 他们的飞船造型就是自己消防员制服袖子上的标志，象征八个美德的马尔他十字架。消防队太空分站休息时，消防员会练习一些需要备案的小技能，或者和狗狗玩巡回游戏。工作时间就穿梭在太空中，给宇宙中的小火苗们浇浇水。两位菲律宾选手的风格非常菲律宾，他们的作品叫《千禧芒果》，他们做了一个巨大的芒果飞船，里面有一个机甲在操控配送芒果，机甲还是菲律宾国旗的配色，属实是浓度过高了。接下来这两位和我是半个同行，他们是直播拼乐高的博主，我是看别人直播拼乐高的博主。他们的作品叫《星际直播巡洋舰》，因为两个人都是加拿大人，所以飞船的动力源设定来自枫糖浆。驾驶舱里的两个人正在连线银河系直播，尾部还有两个转动的枫叶旗。果然，靠乐高吃饭的技术都不会太差。接下来这组做的是一个空间舞蹈派对，叫“火辣虾妹号”。手提式录音机的外形，两侧扬声器用了弧形墙的搭法，画风很标准。给我，不是，给你投个币吧。然后是看上去更像姐弟的母子组，他们的设计是一座银河系花园。飞船外形采用环形结构，类似混天仪。他们开始打算让三个环同时转起来，但这种形状在乐高里非常脆。最后动力组的安装以他们觉得乐高还是安静点好而告终。银河花园被许多巨大的圆环包裹，圆环们形成了大。大气层，可惜的是动力没有实现起来。同时，因为重量的原因，他们的模型有些下垂，稍微有点不好看。接下来这组拼了一座巨大的尤克里里火箭，火箭上有一支摇滚乐队在进行巡演，造型鲜明，故事表现力也很好。然后是每一季都有的兄弟组，他们做的是凤凰号，有一对比勃然的橙色的大机翼。如果不是做的不太好看，还是挺好看的。兄妹组也是来自枫叶国，他们做的是双子太空舰，一件代表了对于加拿大人来说有脚就行的国球冰球，另一件代表家庭。飞船里还有老少皆宜的冰球专用场地。尾部还有旋转的冰球雷达，还好兄妹组不是来自巴西，不然稿子真有点写不下去了。最后本场比赛，消防队老哥的十字架飞船成功胜出，只是没想到这季节奏惊人，第一集就要刀人出局。颜值组和大夫组的作品技术呈现较弱，最后评委选择送走长相非常迪士尼的颜值姐弟组，名长点就长点，反正最后一次念了。虽然个人认为还是大夫组作品更拉一些，只能期待后面会有复活赛吧。下一期。注意看，这个恐龙叫小美，它正要吃掉男孩小帅。今天的主题是《侏罗纪》，节目组要求融入科技与狠活，加入火球、火花、爆炸、火药痕迹的特效，特效爆炸，预算也爆炸。竟然请来了欧文本人。All right, all right. 上一集的冠军消防员组收到了他们的老朋友火球，但是他们花了太长时间搭建筑，动力组没能实现，给哥们儿急得满头汗。
消防局旁边这大咧巴，不说还以为是恐龙呢。个人认为，放到澳版是海选就走人的级别，看来今天没法保送了。主播组的画风就童趣了很多，讲的是一只恐龙在万圣夜出现，不小心撞倒了一根电线杆的故事。但是主播姐寻找灵感的方式。人物和恐龙的搭建还算不错，但最终整体呈现的效果一般，感觉火花的特效并不适合这个场景。姐妹组被主播姐偷听后，改变了策略，造了个矿洞，洞口是餐车，矿工们正排队准备吃午餐，大批恐龙闻到香气也赶了过来，撞翻了矿车，引爆了炸药。情节还算丰富，但如果加一些动力组变成动态的效果，应该会更好。来自加拿大的兄妹组当场吹了一瓶蜂糖浆，思如泉涌，让恐龙制造了一场交通事故，引爆了加油站。Oh! Wow! 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 动态连贯，但是特效有点强差人意。大夫组也是加油站的故事，他们的细节直接体现出了剧情，这样爆炸就显得合理了很多。同样加入了动力组，使得故事情节更加连贯完整。菲律宾组老二次元了，他们打算让自己的作品也动起来，制造一场失控地铁撞向油罐车的连环爆炸。翼龙扯断了铁轨，顺便筑了个巢。地面部分被三角龙占领，司机吓得直接跳车。他们花了两个多小时来测试运动轨迹，来看看最终效果。路的再次登场，提醒选手们时间只剩下不到四小时，没拼应急，锻炼身体。练了这么久，终于出现一组像样的了。母子组没有拼一整个恐龙的执念，平地起了一个恐龙头。终于有人想起来，恐龙才是主角了。一只苍龙跃出水面，准备捕食一只路过的翼龙。好巧不巧，把路过的渔船撞成了两截。渔夫在最后关头纵身一跃，安全着陆。情节完整，画面明了，爆炸起到了锦上添花的作用。兄弟组抓住了突出恐龙的重点，做了一只巨大的雷龙，打翻了油桶，还不小心扯断了电线，引发了爆炸。Oh! 恐龙突出是突出了，但是长相实在是太……呃。热爱音乐的拉美姐妹组搞了个沙滩音乐节，人们在草地上啤酒烧烤，恐龙被灯光吸引了过来，终结了这场狂欢。他们是唯一一组做到把场景搭得大而不空的，所以爆炸的效果也要好很多。爷爷组在侏罗纪世界建了个和平谷，讲了一个很复杂的故事。他们的现场要素过多，重点模糊，场地也太过空旷，整体效果呈现得很一般。歌坛姐弟打算利用恐龙冲出荧幕来实现火花特效，他们的故事是根据真实经历改编的。不知道是不是因为太沉溺于情景重现，场景布置的实在是太空了，细节太少，看不清人物。一路火花带闪电，今天依旧是淘汰赛。意料之中，淘汰队列的两组是歌坛姐弟和爷爷组。姐弟的作品实在是单调，无缘后续了。冠军候选是母子组的苍龙头和菲律宾小哥的三连。三连炸，靠着儿子的丰富想象力与妈妈的执行力，母子组拿下了冠军。说实话，我觉得这算矮子里拔大个了。可能澳版优质选手和作品看多了，美版这两期节目看下来，爆看两个字，我再说一次。希望亲们能把整活的时间和精力用在作品上，效果应该会好很多吧。看预告，下集终于又到了烧钱环节。今天选手要挑战在树上搭乐高，整棵树没有任何积木连接点，必须自己想办法固定模型。十个小时倒计时。这期节目组空降了一组网红小哥，据说 TikTok 上有一百万粉丝，就快赶上咱们一半了，看看水平如何。网红小哥打算搭建一个美梦树屋，四个小孩躺在大树主干的休闲台，树的分支上则是他们各自的美梦，有寻找宝藏的海盗船长。探索太空的宇航员，攻占城堡的勇士，攀登古老金字塔的探险家。不得不说，这组确实有两把刷子，八个小人各有特色。瞧瞧二郎腿翘的
，人物造型拿捏死死的，有《玩具总动员》的感觉了。接下来是兄弟组，他们做了一个 PK 俱乐部，把自己八个兄弟姐妹的特点都融入到树屋中，有驯马师姐姐，喜欢户外野生动物的自己，有工程天赋的理工男哥哥。健身狂魔妹妹带着水杯和杠铃，在巨大的沙拉碗里战斗，创意还不错。不过这搭建水平差点意思。拉美组比赛进程一半了，这一组依然不确定要搭什么主题。瞧，给小姐姐都急哭了。最终他们搭建一个仙女花园。嗯，也就凑合事儿吧。这水平咱抖音评论区一抓一大把，你说是不？大夫组由于从小就爱读书。他们准备在树上做几个树屋，每本书都呈现不同的故事：飞机、火箭、城堡、海盗。创意不错，可惜很多元素和网红小哥雷同。难道外国人的童年只有这些吗？主播组准备用乐高搭建一个更大的乐高砖块，孩子们在树屋里玩着角色扮演。这些小人看着简单，但是表情非常生动。房子内部有一间美术室、迪斯科舞厅和一个游戏室，妥妥的豪宅了。书屋底部甚至还有一扇秘密小门，创意和趣味性拉满，连我都想变成小人进去玩了。母子组在树上搭了一个中国寺庙，寺庙里躺着熊猫妈妈，外面是玩耍的熊猫宝宝。不得不说，这寺庙实在是太潦草了，和我幼稚园大侄女画的房子有的一拼，并且国宝熊猫搭成这样，实在是有点欺负人。在线征集一名积木练习生前去挑战。John and Xavier. 二次元组，他们准备在树上做两个平台，分别展示自己的兴趣爱好：驾驶飞船、攀岩、玩桌游、驾驶巨型机甲怪物，顺着乐高楼梯到二楼听摇滚明星现场演唱会，一甚至还能在这和共享单车打架。另一个动画拍得不错，不过搭建水平也就凑合事儿吧。I think we might be going home. I think we're going home. 下一对兄妹组，他们搭建一个糖果树屋，据说原型是他们妈妈继承的荷兰古堡遗产，有点凡尔赛了哈。打开树屋。妈妈正在给孩子们准备茶点，他们机智的用乐高砖块把房子底部的空隙全填满，解决固定问题。消防员组搭建一个树屋大学，学生们在这儿学习生活。看样子他们打算以量取胜，每根树枝上都放满了东西。正所谓实力不够，数量来凑。就这水平，评委还一顿尬吹。I like the fact that you created the curvature. When I go in close, I can get lost in it. 实在有点勉强了哈。Hi, listen, Aaron. 姐妹组因为小时候哥哥不让自己玩他的乐高海盗船，所以决定搭建一个女孩专用的海盗船俱乐部。看起来还像那么回事儿，船头的曲线塑造很自然。这里还挂了个骷髅人仔，有海盗那味了。更妙的是，他们把船底部的固定结构做成了海浪形状，看上去就像是在浪尖航行的海盗船。最终本集第一名给到了主播组的乐高树屋。拉美组由于本集表现太拉，淘汰出局。下一集带你去溜一溜乐高狗子。Too rough. 姐妹组做的是意大利馅饼披萨船，海盗们为了能够每天都吃到疯狂星期四，于是干脆把店搬到了船上。但很明显，这个故事和海盗的关系不太大。就算把海盗换成海尔兄弟，甚至海绵宝宝都没影响。最后，姐妹组和大夫组一个因为跑题，另一个纯拉，位列倒数第二。其实姐妹组搭建的还可以，可惜节目组甲鱼臀部有规定，跑题的优先回家。哎。可算又少一个了，毁灭吧，赶紧来。下一期。Camp, so we're looking for creativity and power functions. 九万块乐高砖和一个钛金砖，你会选哪个 ？No. Which is which? 没错，为了挽救收视率，节目组开始整活了。冠军不仅只能盲选其一，另外一个他们必须送给其他对手。节目组是懂奖励的。本期的主题是搭建夏令营。如果你是冠军，你会把哪个送给情敌啊？不，对手。消防员们这次搭了一个超级英雄启蒙训练营，我感觉很意外。原来超人也要接受九年义务教育，那下一步就应该打工了。果然，在这个世界上，无论做什么，最后都是要打工的。营地里有很多种训练，有冰火演习。力量训练、速度训练、飞行练习等等，毕竟三百六十行，行行出状元。我开始期待超人给我送外卖的场景了。大夫组建了一个火山冲浪营，在岩浆上冲浪，这算不算是极限运动的天花板？不得不说，这个营地的人都是勇士，要么在岩浆上冲浪，要么用岩浆球进行足球比赛，还有人在岩浆上拔河。想问一下，比赛输了会不会被丢进岩浆里？他们的动力组设计很巧妙，上下漂浮的冲浪板，来回移动的拔河小人，但是篝火烤棉花糖搭的比较敷衍，他不。说还挺难看出来的，网红小哥一直都没想。
想好搭建什么。他们的表情很像期末考的大学生，一边怕挂科，还一边玩手机。一个多小时后，终于决定搭建怪物营地。营地里的成员可以成为怪物猎人，在射击训练营练习射击、发射炮弹，还有不满的怪物妈妈在捣乱篝火晚会。季节非常丰满，母子组建造了一个龙的营地，展示的时候出了一些问题，顶部的飞龙转盘没有转。二人的表情肉眼可见的紧张，隔着太平洋，我都能看到儿子哥在滴汗。营地里可以跟龙一起玩飞船，也可以一起游泳。评委看上去就不是很想去玩，整个场景一眼看去只有那座山。关于龙，大家觉得还能搭些啥？作文写跑题了会有分吗？如果不是因为这是美国的综艺，我以为他们也是仙侠迷。是的，主播组建了一个云中营地，营地里可以骑独角兽，和月牙仙子一起玩滑索。中间有一个旋转的平台，可以通过周围的彩虹桥去其他地方。想象力还是差了点毕竟我们都是用飞的，再不济也能遇个剑。这组更像一个空中游乐场，而不是夏令营。兄妹组建了一个软泥营，难道他们爱看精灵旅社？营地里可以玩滑索，一看就知道他们没看过神话故事，就知道玩滑索。我们女娲都是用泥巴造人的，玩累了还能在淤泥地里泡个澡，恢复元气，方便转战下一场。永动机啊，这是整个场景搭建的非常好看，用各种透明颜色的链条代表即将滴落的粘液，想法不错，但全程都是哥哥在搭建。妹妹摸鱼嫌疑很重。兄弟组建了一个狂野威力的空中奇幻营，在那里。金鱼可以坐上飞行器体验飞行，还有水滑梯和篝火舞会。他们用了很长时间去搭建飞行器，以至于细节部分很粗糙。而且飞行器和水滑梯让营地看上去非常像欢乐谷。比赛还剩九十分钟的时候，拆掉了滑梯，试图重建，但是已经来不及了。最后，网红小哥拿到了第一，他们如愿选到了九万砖块，钛金砖给了兄弟组，这样他们被淘汰了也没机会用它复活。这小算盘打的稍微有点响啊，但是人算不如天算，这一期不是淘汰赛。The teams are safe. 兄弟组不仅没被淘汰，还得到了钛金砖。看他们笑的，起码二十年功德没了。就像谁都没想到，男模们竟然会输给日本。这期我也没想到他们会淘汰。本期选手们要在九个小时内建造一个迷你高尔夫球场，我来开个局，你猜最后哪队输了？不知道是不是某种神秘的血脉力量觉醒了？兄妹俩这次吵了一架，在白眼中完成了这次搭建。他们建了一个精灵驾驶室，高尔夫球经过跷跷板式的桥，顺着弯曲的砖墙到达舵把下面，借助旋转的桨，理论上可以实现乙杆进洞。不过主持人力道没有把握好，用了两杆。这个场地设计哪个租房人能拒绝啊？独栋别墅、花园、小桥流水，我什么时候才能住上这种房子？这次妹妹没有摸鱼，她开始捣乱了，差点把房子撞散架。母子组建了一个松鼠乐园，高尔夫球代表巷子，蓝鸟和松鼠守在跷跷板的两端争夺巷子。当球随着跷跷板滚入松鼠那端，球就能顺势进洞；如果滚到蓝鸟那里，则会返回起点。这个设计听起来很有意思，当然那只是听起来。大门太重，球进不去；坡度太高，球上不去。从跷跷板上下落的时候也没有直接进洞，还得再来一下，足足五杆才进洞。看到这里，我恍然大悟，这看上去是普通的迷你高尔夫游戏，其实是对耐心的终极考验。兄弟组搭了一个正在施工中，看到这里真的很激动。我就说，没有男生能拒绝塔吊和挖机。没有球，首先要上斜坡，再顺着倾斜的桥进入自卸车里，最后才能落到草坪上。你以为这样就能进球了 ？No No No， 需要再来一杆，让球经过塔吊，把塔吊升起来，才能继续往前进洞。虽然我很喜欢这个塔吊，但是也不得不说它很多余。小小的场地，东西塞得太多，降低了游戏乐趣。逛第一个坡就上了三次，从主持人看似不经意但非常精准的一脚可以看出，他玩的应该不开心。谁能接受迷你高尔夫要五杆才能进洞呢？来，我们继续读，先别急着下注啊，看完再说。网红小哥建了一个丛林神庙，球经过传送带到达山顶，然后落下，继续往前，通过颜色识别器进入寺庙，滚出去后就能顺利入洞。动力组的设想很新颖，但是 bug 频出，传送的时候球太大，多次传送失败。寺庙里原本要升上去的宝石直接掉出来挡住了路，两个原本是亮点的动力组全成了累赘。一场高尔夫比赛，顺带考验了一下斯诺克技巧。嗯，怎么不算是都完了呢？消防员组的作品叫。经典城堡，高尔夫球代表骑士，首先将球打进恶魔塔，击败恶魔，此时塔顶就会升起白旗，打败恶魔之后，城堡的大门就会打开，球就可以进入城堡进洞了。原来铁汉也喜欢看公主童话，那我也摊牌了，我想住这个城堡。大夫组。
组搭了一块蛋糕，高尔夫球做蛋糕。首先让球穿过斜桥进入打蛋器，借助打蛋器的力量，让球顺着下坡道直接进洞。入洞之后，烤箱门就会自动打开，露出里面写有主持人名字的蛋糕。动力设计非常巧妙不说，还给人专门准备了惊喜。大夫，我这还不迷死你？主播组的设计叫猫和老鼠游戏，高尔夫球代表老鼠，要穿过猫城堡设置的障碍才能进洞。他们搭建的过程中出了很多问题，移动建筑的时候散架了，安装的时候尺寸不适合。动力组也完全没时间测试，只能听天由命。但评比的时候，动力组居然没有拉胯。场地设计看上去毫无美感，至于猫和老鼠，不能说是一模一样，只能说是毫无关系。不出意料，大夫组得了第一，给你三秒，猜猜哪组会被淘汰？十八、四五、二七。由于动力实在太拉，小哥们被淘汰了。主播组倒数第二。如果高尔夫球也有赌局的话，你会是上天台的那个吗？其实我觉得主播组的作品更差，建筑这么丑不说，跟猫和老鼠好像也没啥关系。下一期整点刺激的，一起看高楼球机。Get ready to get ready. 由于美版总是会给人意想不到的惊喜，所以解说完这期我要去提加薪。我查了一下，眼睛被辣了也算工伤。本期要在九个小时内用城堡去讲一个故事，然后用球砸碎它，最高的城堡不会淘汰，当然也不一定赢。每队要先抽一个人仔，根据人仔的特点去搭建城堡。兄妹组抽到了森林之女，他们给森林之女建了一个森林天堂。城堡整体跟森林还是比较贴合的，长满了鲜花和森林的墙，还有一些小动物，就是和天堂没啥关系。不过大家也知道，对美版选手。我们可以提要求，他们也可以不满足。作为万年老二，这一次他们想要赢的心非常强烈，卯足了劲往高度冲，最后直接挪了一棵树到塔顶。老妹儿，你这样做很像是在作弊啊！同意的，请把作弊打在公屏上。To storm your castle. 主播组抽到了雪的守卫者，为此搭建了一座北极堡垒。雪守卫者在保卫堡垒免受熔岩怪物的攻击。城堡的粗糙咱就不说了，这个怪物搭的或许是他们想要洗粉，洗掉技术粉，留下不知道为什么，但是就是喜欢他们的拥护者。可能是前几次都在淘汰的边缘，他们也是卯足劲往高了整，最后还加了个雪花冲高度。这会就看出技术的参差了。为了高度，城堡他们只有几面墙，细节和美观直接没有。兄妹组细节还是有的，结果雪花在评比的时候。掉了下来，这 bug 卡的真成了一个 bug。Get ready to get 母子组的人仔是巨魔女王，建了一个被诅咒的城堡。光辉女王受到诅咒，变成巨魔女王，城堡也被设计，用绿色和褐色的砖块环绕镶嵌在城堡上，塑造出被魔法诅咒的感觉。母子组的发挥还挺稳定的，不能说丑，就是有点儿不好看。就是原定的四座塔，最后只有一座塔不说，塔顶也很粗糙。成品跟最初的规划就是方便面广告和方便面的区别。God save the troll queen. But can it withstand the evil wrecking ball? 本期出现了非常有意思的裂痕，前三组你追我赶，后三组各玩各的。兄弟组抽到小丑的时候傻眼了，但是有金砖护体，这一次他们直接放飞，搭了一个欢乐小丑的城堡。谁说只有蝙蝠侠才能拯救世界？小丑也可以。世界末日来临的时候，小丑在沙漠里建了一个城堡，作为人们的避风港。城堡主要用了红蓝两色去搭建，墙的四周有笑脸面具，门口进进出出的人群，各种各样的小动物，非常贴合小丑的特点。跟别的组相比，他们的城堡美观。和细节都有了。消防员组抽到了巨魔，他们建造的是特洛伊的巨魔之桥。这组随心所欲，不在乎城堡，只在乎怎么破坏那个球。于是搭了一个非常坚固的底座，估计是搭着搭着想起来要建城堡，又整了个塔上去，整体看上去非常怪异。不看底座，这个塔还有点神话那味儿。该说不说，撞击的时候他们真的做到了，球直接被这个底座弹了出去，所有人都在欢呼。球，所以没人为我发声吗？大夫组为他们的巫师打造了一个巫师的决斗，蓝巫师在保卫城堡，红色代表的邪恶。的力量还是在不断蔓延，里面的元素太多，看上去有点混乱。说是战争，也没有两股力量在对抗的感觉，只用了红色和一些小人仔代表攻击。澳版冠军开个班培训一下他们吧。最后，小丑不仅拯救了世界，还拯救了兄弟组。大夫组既不好看，也没故事，淘汰出局。连续三次，主播组的作品拉得各不相同，但是一直没被淘汰，有点匪夷所思啊！如果你是评委，北极堡垒和巫师决斗，你会淘汰谁？你见过美版选手们令人拍案叫绝的作品吗？如果你没见过，那么今天。
。这一次，选手们要搭建漫威电影的经典战斗场景，节目组贴心的给他们选好了五个场景。看完后，我只能说，他们准备好接受来自漫威迷的制裁了吗？消防员组特别激动，说自己是资深漫威迷。I have seen every movie at least three times. 他们要搭建奇异博士，保护美国查韦斯，用透明柱子把公共汽车撑起来，打造悬空的效果，成色透明零件来拼搭传送门。虽然形状毫无关系，但至少颜色是还原了。细节方面还不错，因打斗四散的地砖、街旁的建筑、对面的独眼怪，甚至还利用透视搭建背景，成品可以说是矮子里面挑将军，你懂的。母子组抢到了惊奇队长，先来捂上嘴巴，避免一不小心出口国粹。嗯，在色、形、神等方面可以说是实现了全军覆没。一个导弹孤零零的杵在残缺的蓝色板子上，猜猜这块白色的是什么？兄弟组这次用了金砖，因为再不用金砖就要报废了。他们要搭的是雷神托尔和亡灵军大战，这组还算看得过去，用透明的闪电零件把人仔连接起来，拖出了托尔从高空俯冲的感觉，有召唤雷电的 feel 了。彩虹桥、亡灵军、兵器等细节都有了，整体搭出了两方在争斗的感觉。不过这个背景嘛，我不说它是黑暗翻涌的云，是不是更像一幅抽象的马赛克？ Get ready to get ready. 由于美版总是会给人意想不到的惊喜，所以解说完这期我要去提加薪。我查了一下，眼睛被辣了也算工伤。本期要在九个小时内用城堡去讲一个故事，然后用球砸碎它，最高的城堡不会淘汰，当然也不一定赢。每队要先抽一个人仔，根据人仔的特点去搭建城堡。兄妹组抽到了森林之女，他们给森林之女建了一个森林天堂。城堡整体跟森林还是比较贴合的，长满了鲜花和森林的墙，还有一些小动物，就是和天堂没啥关系。不过大家也知道，对美版选。手，我们可以提要求，他们也可以不满足。作为万年老二，这一次他们想要赢的心非常强烈，卯足了劲往高度冲，最后直接挪了一棵树到塔顶。老妹儿，你这样做很像是在作弊啊！同意的，请把作弊打在公屏上。To storm your castle. 主播组抽到了雪的守卫者，为此搭建了一座北极堡垒。雪守卫者在保卫堡垒，免受熔岩怪物的攻击。城堡的粗糙咱就不说了，这个怪物搭的或许是他们想要洗粉，洗掉技术粉，留下不知道为什么，但是就是喜欢他们的拥护者，可能是前几次都在淘汰的边缘，他们也是卯足劲往高了整，最后还加了个雪花冲高度。这会就看出技术的参差了。为了高度，城堡他们只有几面墙，细节和美观直接没有，兄妹组细节还是有的。结果雪花在评比的时候掉。掉了下来，这 bug 卡的真成了一个 bug。Get ready to get 母子组的人仔是巨魔女王，建了一个被诅咒的城堡。光辉女王受到诅咒，变成巨魔女王，城堡也被射击，用绿色和褐色的砖块环绕镶嵌在城堡上，塑造出被魔法诅咒的感觉。母子组的发挥还挺稳定的，不能说丑，就是有点不好看。就是原定的四座塔，最后只有一座塔不说，塔顶也很粗糙，成品跟最初的规划就是方便面广告和方便面的区别。God save the troll queen. Oh! But can it withstand the evil wrecking ball? 本期出现了非常有意思的裂痕，前三组你追我赶，后三组各玩各的。兄弟组抽到小丑的时候傻眼了，但是有金砖护体，这一次他们直接放飞，搭了一个欢乐小丑的城堡。谁说只有蝙蝠侠才能拯救世界？小丑也可以。世界末日来临的时候，小丑在沙漠里建了一个城堡作为人们的避风港。城堡主要用了红蓝两色去搭建，墙的四周有笑脸面具，门口进进出出的人群，各种各样的小动物，非常贴合小丑的特点。跟别的组相比，他们的城堡美观。和细节都有了。消防员组抽到了巨魔，他们建造的是特洛伊的巨魔之桥。这组随心所欲，不在乎城堡，只在乎怎么破坏那个球。于是搭了一个非常坚固的底座，估计是搭着搭着想起来要建城堡，又整了个塔上去，整体看上去非常怪异。不看底座，这个塔还有点神话那味儿。该说不说，撞击的时候他们真的做到了，球直接被这个底座弹了出去，所有人都在欢呼球，所以没人为我发声吗？大夫组为他们的巫师打造了一个巫师的决斗，蓝巫师在保卫城堡，红色代表的邪恶。的力量还是在不断蔓延，里面的元素太多，看上去有点混乱。说是战争，也没有两股力量在对抗的感觉，只用了红色和一些小人仔代表攻击。澳版冠军开个班，培训一下他们吧。I'm gonna make this thing disappear. 最后，小丑不仅拯救了世界，还拯救了兄弟组。大夫组既不好看，也没故事，淘汰出局。连续三次主播组的作品拉得各不相同，但是一直没被淘汰，有点匪夷所思啊！如果你是评委，北极堡垒和巫师决斗，你会淘汰谁？你见过美版选手们令人拍案叫绝的作品吗？如果你没见过，那么今天。
。这一次，选手们要搭建漫威电影的经典战斗场景，节目组贴心的给他们选好了五个场景。看完后，我只能说，他们准备好接受来自漫威迷的制裁了吗？消防员组特别激动，说自己是资深漫威迷。他们要搭建奇异博士，保护美国查韦斯，用透明柱子把公共汽车撑起来，打造悬空的效果。橙色透明零件来拼搭传送门，虽然形状毫无关系，但至少颜色是还原了。细节方面还不错，因打斗四散的地砖、街旁的建筑、对面的独眼怪，甚至还利用透视搭建背景，成品可以说是矮子里面挑将军，你懂的。母子组抢到了惊奇队长，先来捂上嘴巴，避免一不小心出口国粹。嗯，在色、形、神等方面可以说是实现了全军覆没。一个导弹孤零零的杵在残缺的蓝色板子上，猜猜这块白色的是什么？兄弟组这次用了金砖，因为再不用金砖就要报废了。他们要搭的是雷神托尔和亡灵军大战，这组还算看得过去，用透明的闪电零件把人仔连接起来，突出了托尔从高空俯冲的感觉，有召唤雷电的 feel 了。彩虹桥、亡灵军、兵器等细节都有了，整体搭出了两方在争斗的感觉。不过这个背景嘛，我不说它是黑暗翻涌的云，是不是更像一幅抽象的马赛克？这是银河护卫队。二中毁灭者正要跳进怪物嘴里的场景，却在兄妹组的灵巧的双手，嗯，四手中得以重获新生。抛开还原漫威不谈，粉色的章鱼怪还是挺可爱的。触手用了球形零件搭建，还原了章鱼八虚乱舞的感觉。怪物的牙齿也是乱中有序，外面一圈，里面一圈。他们的观察很细致。人仔立在透明柱子上，搭出了往里跳的感觉。地板和周围的神灯也进行了还原。作品可以用哥哥跟雷神的关系来形容，别来沾边。主播主要搭的是上气和魔神的。战斗这一大坨蓝色的东西，乍一看是座山，其实人家是翻涌的浪。魔神搭的也很粗糙，简单来说就是正方体上顶着一个缺了边的三角形，把它跟漫威切割开来，当做一个缺心眼的怪物，倒是还不错。头部的塑造毫无圆润可言，整个场景主要部分很粗糙，细节也完全没有。不出意外，只处了一个导弹的魔子组被淘汰了。最后消防员的奇异博士赢了第一。嗯，其实这一期不评冠军也行。下一期节目组要用乐高赛车，期待有点好。作品吧，求求了！拼乐高和赛车都是让人为之疯狂的东西，合在一起后本该更疯狂，但是在这里却多了一种欲言又止的新体验。本期是乐高纳斯卡车赛，剩下的四队分成红蓝两队，每队四人合作搭建一辆赛车进行比赛。兄妹组和消防员组是红队，拼了一个加拿大经典的红白拼色赛车，虽然是辆车，但也不影响它叫红色火箭。车身上拼了他们过去的作品，假装是赞助商的广告。从前面看，真的很像一辆汽车。车灯、保险杠、中网都有了，就是车尾部分搭得很敷衍，就像答案上的略。兄弟组和主播组是蓝队，我以为的乐高赛车是这样的，他们搭建的乐高赛车是这样的，打破人们心中对于车的固有印象，也不失为一种成功。最终作品就是在现有的车上拼一个不知道是什么的外壳，荒谬但又合情合理。车身上有闪电、有太阳作为装饰，其他的拼搭就像与没了自行车关系不大。不出意料，更像车的红队赛车赢得了杆位。比赛的时候，所有人都以为红队。赢定了，我猜他们自己也这么想，所以中途进站拼轮胎的时候不慌不忙，成功被蓝队反杀，输了比赛。既然车可以不是车，那比赛也不一定非得淘汰。消防员组和兄妹组本次安全，下一期要打喷泉。回想一下美版的水平。开始期待他们会整出什么幺蛾子了。随着比赛进入尾声，挑战也开始有了点难度。今天选手们要建造喷泉，好奇他们会搞出些什么东西，又有点替他们捏把汗。兄妹组要建一个火烈鸟喷泉，听起来还不错，但如果告诉你这是美版选手的设想，那你就应该明白。水流没有按计划从嘴里喷出，而是像口水一样漏了出来。不仅如此，火烈鸟的身体也在滋水，让整个作品看上去有一种乱七八糟的美感。旋转的风车代表飞舞的蜜蜂，周围还有鲜花。别误会，这两根绿色的不是火烈鸟的腿，这才是腿子哥。怎么突然离鸟出走了？别问，问就是。消防员组建造了雨后的鸭子，雨后天上出现了一道彩虹，小鸭子在池塘里游泳，旁边还有个老人在喂它们。彩虹上有太阳。和白云旋转的小鸭子也搭出了游泳觅食的感觉。消防员们总是有着心有猛虎、戏耍蔷薇的匠心。池塘周围的鲜花和小草非常细节，但池塘下面露出来的水和看似喂养鸭子，实则表情呆滞的老人又过分拉胯，给人一种意料之外但又情理之中的感觉。我很难搞。